Wiecie co? Trochę nie wierzę, że to się dzieje. Jeszcze miesiąc temu, półtora miesiąca temu, byłam tym zjebem, który wskakiwał sam w środek epidemii, żeby ratować koty i któremu wszyscy mówili Weronika, nie jedź tam! A dzisiaj jestem w środku jednego z najbezpieczniejszych państw na świecie. I moje koty żyją. Basia, weź z tą dupą. I ja nie do końca wiem, co ja mam zrobić z tej okazji. Nic innego nie przyszło mi do głowy poza po prostu wyjściem i powtórzeniem tak mniej więcej tego vloga, który nakręciłam ponad miesiąc temu z Szanghaju w całości pogrążonego w epidemii. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda Szanghaj w czasie, w którym epidemia już się praktycznie kończy. I zapytacie, jak to się stało? I czy Chiny mają jakiś lek? Nie, nie ma żadnego leku. Wprowadzono po prostu takie... Tak drakońskie środki zapobiegawcze, środki bezpieczeństwa na mieście i przede wszystkim środki dla osób, które przyjeżdżają teraz do Chin, że e, tak, że licznik zachorowań spadł z kilku tysięcy każdego dnia do kilkunastu i to jeszcze w tych takich rejonach e, typu prowincja Hubei, gdzie od początku było bardzo, bardzo źle w Szanghaju, to już praktycznie zero, nic. Nie będę Wam w tym vlogu opowiadać o wszystkich tych środkach zapobiegawczych, które Chiny zastosowały przez te ostatnie dwa miesiące, bo po prostu no, nie ma na to czasu i być może Nagram potem jakieś Q&A czy coś tego typu, a jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć, to zapraszam na mój Instagram, ja tam codziennie postuję rzeczy typu na przykład osoba z komitetu osiedlowego śpiąca w namiocie pod drzwiami kogoś na kwarantannie i pilnująca, żeby on nie wyszedł. Tak, tego typu rzeczy są w Chinach, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, wejdźcie na mój Instagram, tam jest, o, jest tam jest codziennie dużo story na temat tego, co się tutaj dzieje. Także jeżeli psychicznie znosicie źle to, co się dzieje teraz w Polsce, to zapraszam was na mój Instagram, tam jest bardzo dużo nadziei. Co więcej, wczoraj zniesiono obowiązek noszenia masek na zewnątrz. Wcześniej noszenie masek było obowiązkowe i można było otrzymać mandat, jeżeli ktoś by nie miał maski i by się ciskał. A teraz noszenie na zewnątrz na dworze maski nie jest już obowiązkowe. Niestety maskę trzeba mieć dalej, żeby wsiąść do metra, autobusu czy iść do restauracji. Serio, do restauracji też. Ale tak po prostu na zewnątrz idąc, so, idąc sobie ulicą nie trzeba już mieć tego na twarzy nareszcie, więc może wyjdźmy. Dzisiaj zaczynamy od restauracji, bo chcę coś zjeść. Wcześniej nie było restauracji, a to dlatego, że wszystkie były zamknięte. Restauracje w Szanghaju są otwarte, no tak od 20 lutego mniej więcej, tam 23, chyba zaczęły się otwierać. No i tak od tego 23, przez tamten tydzień do końca lutego już tak mniej więcej wszystkie się otworzyły. Ale tu jest dalej napisane, że maskę trzeba mieć, żeby wejść. Maskę, widzicie? Mój Boże, bez sensu to trochę. Teraz musiałam założyć, żeby tam wejść, no ale co ja zrobię? Każą, to każą. Matko, jaki bez sens. Weszłam i już mogę zdjąć tą maskę. Ale na wejściu było dalej mierzenie temperatury i zapisywanie numeru i imienia. Już jest kolejka do tej restauracji, więc spadam. Ale no jest tak pełno, pełno jest i kolejka jest taka mała. To nie ma sensu w ogóle, muszę wsiąść do autobusu, muszę to założyć teraz. Smart Shanghai twierdzi, że zniesie ten obowiązek, ale większość ludzi jest dalej w maskach, więc... Może to jakiś fake news. I teraz dostanę mandat. Na razie jeszcze nie dostałam, ale no to jest bez sensu, bo się łazi niby bez maski. Ale jak chce się wejść do restauracji czy do autobusu, no to jednak trzeba mieć. No i trzeba mieć tą maskę tak czy tak. O, o, jest mój autobus! Jo. Ostatnio wam pokazywałam, że koty tutaj wyszły z tego parku, bo no w środku nikogo nie było, park był zamknięty, więc koty wyszły, bo ludzie karmili je tu na zewnątrz. Zabawna rzecz, której w sumie się nie spodziewałam, na którą bym nie wpadła, koty wylazły z parku. Bo park jest zamknięty, tam z tyłu jest Jinian Park. On jest zamknięty pewnie jeszcze od paru ładnych dni albo tygodni, a koty siedzą tutaj, pewnie głodne są, nikt nie wchodzi. Tu jeszcze jeden. Pewnie siedzą tu i czekają na jedzenie jakieś. <grych> Hej kitku! A dzisiaj koty są znów w parku, bo park jest znów otwarty. Można wejść tylko na zewnątrz, na wejście jest mierzenie temperatury. Nie wiem, czy trzeba mieć maskę, ale mierzą temperaturę. Dobra, idę. Hej kitku! Kitku! Tam jest jeden kitku. Drugi kitku. Trzeci kitku. W momencie park jest otwarty w krótszych godzinach, jest otwarty tylko do 17, tam chyba od 10 czy jakoś tak, no ale jest wypchany ludźmi praktycznie, wszystkie ławki są zajęte, 
E, tutaj widzę, że ludzie przy roślinkach pracują normalnie. E, w większości oczywiście ludzie starsi tutaj sobie przysiadują, no bo oni nie muszą iść do pracy, ale... Ale tak, no tak jak patrzę, to praktycznie wszystkie ławki są zajęte. Chyba jest nawet więcej ludzi niż było wcześniej. <grych> Idę tak samo jak ostatnio. Nie wiem, czy mam wchodzić do sklepu, bo tam w sumie się nic nie zmieniło. Sklep jak sklep. Ostatnio wszystko było, to dlaczego dzisiaj miałoby czegoś brakować, więc... Więc w sumie to nie idę już do sklepu. Tutaj. Maska dalej konieczna, żeby wejść. Nie ma, że bez maski. Trzeba mieć maskę. I mierzenie temperatury tak jak było, tak jest dalej. Tutaj na stacji Dzienian Temple akurat nie ma takiego pojedynczego mierzenia, bo to jest zbyt taka busy stacja, żeby to... No to by za dużo czasu po prostu zajęło. Więc jest tylko kamera taka termowizyjna, jak to się nazywa. Na taka, wiecie, co mierzy temperaturę i, się, i są na kolorowo ludzie. Ale na takich mniejszych stacjach każdemu po kolei się mierzy. No tu nie. Widać ludzie z tyłu? Są, nie ma jakoś dużo, ale są. Oj, mało ludzi, mało ludzi w tym metrze. Myślałam, że będzie więcej. Ale jest tak, no tak, no tak, tak. I tak. Tak, no tak nie za dużo w sumie. No nie, trzeba jednak powiedzieć, że jest mniej ludzi w tym metrze. Na dzień antem na stacji metra mi się wydawało, że nie ma dużo mniej, ale jest. Bo pociąg był taki, że no każdy miał miejsce do siedzenia, a tak normalnie to się zdarza tylko późnym wieczorem albo mega wcześnie rano, więc... Ja jestem przekonana, że na East Nanjing Road ludzi też za bardzo nie będzie, a jeszcze tam nie wyszłam, dopiero się zbliżam. Bo to jest jednak ulica turystyczna, a teraz w Szanghaju turystów no za bardzo to nie ma. Nie tak mała, jak w tym czasie, kiedy nagrywałam ten film Ghost Town, miasto od duchów, wtedy to nie było nikogo. A teraz już tak trochę jest ludzi, ale, ale tak jednak tak mało, no. Więcej niż było, ale mniej niż było kiedyś. Wiecie o co mi chodzi. Nie pamiętam jaka była dokładnie sytuacja, jak byłam tu ostatnio i kręciłam tego vloga. Kurde, powinnam go obejrzeć, zapomniałam. Na East Nanjing Road, ale tak, wszystko jest tutaj zamknięte. Apple Store. Closed. Z tyłu jest sklep Samsunga, też zamknięty. I w ogóle tutaj jest bardzo dużo sieciówek na East Nanjing Road. Wszystkie są zamknięte. Także nie ma co przychodzić kupować rzeczy, bo wszystko zamknięte. Wszystko tutaj było wcześniej zamknięte. Apple Store. Tu jest jakiś H&M z tej strony. To jest już otwarte od dawna, od pewnie ze trzech tygodni. Wszędzie jest dalej na wejściu mierzenie temperatury, bo widzę, że tam pan ochroniarz przy Apple Store stoi z termometrem na wejściu. I do tego oczywiście maski. Wszędzie, żeby wejść, trzeba mieć maskę. W Apple Store ludzi mniej niż było kiedyś, ale, no, ale trochę jest, patrzcie. Tam pan stoi w czarnym wdzianku z termometrem. Tak, 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 tak sporo całkiem. Prawie jesteś z pola bitwy. Starbucks już otwarty, to znaczy wcześniej był tylko na wynos. Trzeba było zamówić, skanując kot na, na oknie, na szybie. I wtedy pracownicy w środku robili kawę i wystawiali na zewnątrz, a teraz już można pić w środku. Za mną z tyłu roboty drogowe. Nie wiem, czy wiecie, co tutaj będzie. Przedłużają deptak i Nanjing Road. On będzie potem aż do samego bandu. Na razie jest tylko do skrzyżowania z Henan Road, a teraz później, jak tutaj już zrobią, to do samego bandu będzie deptak i będzie można iść sobie deptaczkiem do bandu. No dobra, to tak jakby koniec tego wszystkiego. Znaczy nie koniec, tak prawie, prawie, bo na przykład mój uniwersytet jeszcze będzie zamknięty pewnie do maja. Zresztą bardzo dużo studentów z zagranicy utknęło w swoich krajach w tym momencie, więc też nie ma jak w ogóle zacząć semestru. Szkoły też jeszcze będą zamknięte, przez jakiś czas jest nauczanie online, ale oprócz tego praktycznie wszystko już wróciło do normy. Ludzie poszli do pracy, otwarto sklepy, otwarto restauracje. Komunikacja miejska i tak jeździła normalnie przez cały ten czas, ale teraz jest zdecydowanie więcej ludzi. Nie ma jeszcze tego, co było kiedyś, ale powoli to wszystko wraca do normy. Ludzie wychodzą, tak jak mówiłam, zdjęto już zalecenia noszenia masek na zewnątrz, więc ja bym nie musiała mieć tutaj tej maski, mogłabym ją zdjąć, ale... Ale i tak zaraz będę jechać autobusem, więc bez sensu zaraz tak nie wiem, z powrotem. Powiem wam, że mimo wszystko ten czas, ten czas, kiedy Szanghaj był miastem duchów, pozostanie w mojej głowie już na zawsze. To wspomnienie będzie jednak o, będzie jednak takie szczególne w mojej głowie, że spędziłam w Szanghaju taki bardzo, bardzo ciekawy czas. Pogoda w Szanghaju robi się coraz lepsza, nie trzeba jeszcze nosić kurtek. Dzisiaj jest koło tam 20 stopni, więc e, piękną wiosnę mamy i można wychodzić, można jeść już w restauracjach, można 
wszystko chyba, można robić rzeczy w ogóle, <grym> tylko nie można w mas bez maski do autobusu i metra wsiąść, więc jeszcze niektórych rzeczy nie można. Jak byłam tutaj ostatnio na bandzie, to opowiadałam wam o tym, że w sklepach wszystko jest i że tam przez taki krótki okres czasu nie było, bo był chiński nowy rok i nie było dostaw, a potem już było i tak, dużo ludzi mnie pyta, czy w Chinach było to samo, co w Polsce, że na przykład papier toaletowy wykupowali. Mam wrażenie, że Chiny są jedynym państwem na świecie, gdzie ludzie nie wykupowali papieru toaletowego. Nie wiem, dlaczego ten papier toaletowy akurat tak, tak ludzie się na niego rzucili, ale nie, w Chinach nie wykupowano papieru toaletowego. A tak to wszystko było. Jak ja przyjechałam, to nie było już braków w żadnych produktach. Nawet ser z importu był. Uuu, wow. Dobra, wracam już do domu. Pamiętajcie, że w Szanghaju wszystkie osiedla są dalej zamknięte, chociaż już tak słyszałam, że trochę na pół gwizdka, bo czasami na noc otwierają, tak żeby e, mogli sobie spać w tych stróżówkach i nie musieć otwierać każdemu, kto w nocy wraca. Więc, no ale tak oficjalnie odwiedzinki znajomych dalej nie bardzo. E, kurier z paczką też nie wejdzie e, na osiedle. Pan dostawca jedzenia też raczej na osiedle jeszcze nie wejdzie. Wszystko trzeba odbierać przy bramie, więc... Więc tak, na osiedle są dalej wpuszczani tylko ludzie, którzy tam mieszkają. Tak jak mówiłam, po prostu w większości ochroniarze wiedzą, kto gdzie mieszka i wpuszczają. Tak jak ostatnio mydło, sorry za te naczynia w zlewie, ale ja nie, ja nie nawet zmywać naczyń. Na wejściu na osiedle już chyba nie ma mierzenia temperatury, przynajmniej mi już nie mierzą od chyba końca lutego, bo... No bo już nie mierzą i tyle, no. Dobra, i to by było tyle w sumie, wiecie... Fajnie, bo fajnie, ale skończyła się laba. Koniec siedzenia w domu i oglądania seriali codziennie. Koniec łażenia po mieście i krzyczenia This is my town! Ze znajomymi. Tak robiliśmy, jak otworzyli pierwsze restauracje i jeszcze prawie nikogo w nich nie było. Koniec, trzeba wracać do życia i tyle. Także powodzenia wam życzę. Mam nadzieję, że się uporacie z tym wszystkim tak szybko, jak tutaj się z tym uporano. Wszystko będzie w porządku. A realne konsekwencje to tak naprawdę przyjdą dopiero po epidemii, tak jak tutaj. Bardzo dużo lokali się zamknęło, widać na ulicach. Ludzie niestety mają problemy z pieniędzmi, no bo bardzo dużo pieniędzy trzeba było wydać na życie w tym czasie, kiedy się nie zarabiało i no widzicie. Ale o tym może potem nagram inny film, o tym jak sobie firmy czy biznesy poradziły z tym całym kryzysem. Jeżeli chcecie wiedzieć o tym, jak sobie restauracje radziły w tym czasie, to wejdźcie do mojego filmu, który nagram z dziewczynami, które mają restaurację pierogi Ladies i one tam mówią, jak sobie radziły w czasie kryzysu z prowadzeniem restauracji, jak sobie radzą z prowadzeniem restauracji teraz, czyli kiedy kryzys już się kończy. Bardzo ciekawy film, więc polecam. Zapraszam też na mój Instagram, pamiętajcie, dużo story jest, więc może wam to poprawi humor. Dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie suby, łapki, komentarze. Do zobaczenia, pa pa!